يعتبر الطب النووي أحد أهم أفرع الطب والتي تسهم بشكل كبير في تشخيص وعلاج مختلف الأمراض بصورة مبسطة تعتمد على إعطاء المريض مادة مشعة وذلك بعد مزجها مع مادة صيدلانية يسهل بها تصوير وتشخيص العضو المراد وكمثال على ذلك عندما نريد تصوير الغدة الدرقية نقوم باستخدام مادة التكنيشيوم برتكنيتيت ومادة الأيودين تقوم الغدة بامتصاص المادة لتنتج لنا صورة مشعة تعكس وظائف الغدة عادة ما تخزن المواد المشعة المستخدمة للأغراض الطبية إما في قسم الطب النووي أو في قسم العلاج الإشعاعي وتكون منطقة التخزين منطقة مقيدة تعرف بالهوت لاب لا يسمح فيها بالدخول إلا لأخصائي الطب النووي والذي من الممكن أن يتعرض لخطر الإشعاع إن لم يتبع قوانين الوقاية والسلامة من الأشعة ومن الأمثلة المتبعة للوقاية من خطر الإشعاع حماية اليدين بالواقي المخصص ويقوم الأخصائي أيضا بتعليق أجهزة لقياس جرعة الأشعة ما يضمن له أقل الأضرار كذلك يجب علي تجنب المغادرة قبل التأكد من عدم وجود أي تلوث إشعاعي وعمل الإجراءات المناسبة لإزالة التلوث إن لزم الأمر يمنع جلب المأكولات والمشروبات داخل المعمل منعا من تعرضه للإشعاع كذلك الثلاجة الموجودة فهي ليست مخصصة للمواد الغذائية بل أنها صممت لحفظ المواد الصيدلانية ويمكننا قياس الإشعاع داخل المعمل بجهاز سيرفيميتر وهو جهاز محمول ومتنقل يعمل على قياس التلوث الإشعاعي داخل معمل تحضير المواد المشعة سنرى كل شيء وقد حفظ في أماكن مخصصة من الرصاص والتي تحد من تسرب الإشعاع وتوفر مزيدا من الحماية كمثال على ذلك نقوم ببناء جدران حماية باستخدام قوالب وحواجز من الرصاص وكذلك نقوم باستخدام إبر مدعمة بالرصاص وهي بذلك تقلل من خطر تعرض اليد للإشعاع الناتج عن إمساك وتناقل الإبر باليد أيضا نرى المواد المشعة وقد حفظت في حافظات من رصاص وذلك للتقليل من خطر التعرض الإشعاعي كذلك الحاويات المخصصة للنفايات الحادة كالإبر وعلب المواد المشعة تكون مصنوعة من الرصاص كذلك الجرعة التي ستعطى للمريض لا تعطى عشوائيا بل يتم قياسها داخل المعمل عن طريق جهاز دوز كاليبريتور كان وما زال قسم الأشعة التشخيصية أولى البوابات التي يرتادها كل مريض 
ليأتي الطب النووي كأحد أفرع الأشعة الهامة ليضفي عليها من مزايا التشخيص والعلاج ما يجعلها في الصدارة